Olá, Mães Unidas em Oração. É um prazer mais uma vez estarmos aqui hoje nessa live especial, onde nós trataremos de um assunto que realmente tem é, trabalhado no coração das mães do Brasil e, com certeza, serão momentos importantes é, para o engrandecimento do reino de Deus. O que nós queremos é que você, que está entrando desde agora, comece a se deixar é, usar pelo Espírito Santo de Deus. É, que você perceba em cada palavra, em cada colocação, em cada argumento, Deus falando para cada uma de nós. No momento difícil, nós já passamos de cinco meses de quarentena, onde muitas de nós temos passado por muitas situações difíceis e hoje nós estaremos falando sobre isso abordando esse assunto que, com certeza, é, mexerá com cada uma de nós. Nós sabemos que o Ministério de Moms in Prayer International é um ministério que está em mais de 150 países, é um ministério cuja base são as escolas, os nossos filhos, professores, diretores. Nós temos falado sempre aqui que nós não somos um projeto, um movimento, nós temos um Programa Mundial de Oração, então é de mãe intercessora, mãe que crê no poder da oração feita em nome de Jesus Cristo, mãe que cada dia galga os degraus da santificação para ter mais intimidade e comunhão com Deus, mãe que é, está exercendo sempre a fé, a coragem, a perseverança, a resiliência neste mundo terreno porque nós não somos da, de, daqui, nós somos de outra pátria, a pátria eterna, a pátria celestial, e nós queremos que os nossos filhos estejam conosco na pátria eterna. Então, de tudo isso, o nosso desejo maior é que vocês, a cada dia, a cada momento, a cada comando que vocês derem para seus filhos, eles possam ver em vocês a unção de Deus, que cada comportamento, que você seja um exemplo para eles, porque é através da sua atitude é que eles mudarão totalmente as condutas, a maneira de falar, de agir. Eles verão em vocês exemplos, em nós exemplos. Isto é muito importante. Nós estamos vivendo dias difíceis e diferentes, como nunca, jamais, o mundo viveu. E nós temos que nos adequar a esta nova situação. Época de tecnologia, de angústia, de ansiedade, de depressão, de pânico. Nós temos muitas mães unidas em oração do Ministério Internacional, que são professoras, que tiveram que aprender a manusear a tecnologia, e sem ela hoje nós não somos nada. Mães que estão aprendendo a fazer as suas aulas online, aprenderam a mexer com a tecnologia, sem nunca ter feito isso. Então, isso gera muita angústia, muita ansiedade, muita preocupação. E é em cima disso que hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema. E nós sabemos que cada uma de nós, não só você como eu e todas nós aqui, sabemos o quanto tem sido difícil para nós é lidarmos com esta situação. É não podemos ir à igreja, não podemos compartilhar fisicamente, ou quando estamos perto, nós já ficamos um pouco assim, arredia, com certas precauções que são é, necessárias, enfim. Isso tudo faz parte do nosso momento existencial. Então, nós queremos, neste momento, que nós estamos aqui felizes com as nossas convidadas, eu queria que tanto a nossa querida Ana Paula Reis, e também a Tânia Maria Garcia, Tânia Garcia, é desse um, um alô inicial para as nossas é, mães que estão aqui entrando e participando conosco. Então, agora, eu quero que cada uma de vocês fale um pouquinho, é um Ana Paula e também a, a Tânia, né? que está aí as duas. Olá, olá. Graça e paz, Mães Unidas em Oração Internacional, tempo separado pelo Senhor, para que a gente possa trocar experiências né? acerca desse momento tão delicado, momento que gerou uma infinidade, uma gama de sentimentos, de pensamentos, de vivências, mas que certamente, nesse inesperado 
o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem nos orientado e permanecido conosco. Vai ser um tempo de alegria e vai nos ajudar a viver ainda melhor o pouco de tempo que a gente ainda tem acerca dessas situações. Amém. Muito obrigada, viu, Tânia? Amém. É um prazer. É nossa coordenadora do Ministério ali no, em Madureira, na, na coordenação diária de Madureira, e tem feito um trabalho, é uma líder do Ministério, ela é professora, trabalhou muitos e muitos anos é, dando aula, enfrentando coordenações, professores, diretores, funcionários. Ela tem um legado muito grande nessa área da educação. E agora nós vamos ouvir a Ana Paula Reis, que também é uma, é uma advogada, ela é uma pessoa que tem um ministério lindo, que é a Luz das Nações, também é líder do, do ministério, coordena ali na Taquara, tem os seus PGOs, tem feito um trabalho bonito, logo ela será uma relações públicas do ministério também. Eu queria que nesse momento ela trouxesse uma palavra para nós nessa primeira parte da nossa live. Olá, e uma boa noite a todas as nós mulheres. Mulheres que, como diz o livro de Provérbio, seu capítulo 31, versículo 10, que diz que esta mulher, esta mulher que é esforçada, essa mulher que tem graça, essa mulher virtuosa, essa mulher que teme o futuro, essa mulher que não se expõe, essa mulher que não tem medo daquilo que vem no da sua vida, essa mulher que não abaixa a cabeça, essa mulher que tem a lã e o linho à sua disposição. Nós queremos falar com você, mulher. Conhece o valor de tudo que faz. Mulher que não se amedronta em acordar pelas madrugadas e buscar a face do Senhor. Mulher que tem né, a sua estima, que ela é forte, respeitada e não tem medo de nenhuma diversidade. Essa mulher de Provérbios 31. Essa mulher sou eu, essa mulher que no meio desse nível de pandemia precisa se descobrir, descobrir os nossos valores. Mulheres que encontraram no medo um refúgio, mas agora vai ser de redescoberta a força com o seu valor. Nós estamos aqui para trazer esse valor, restaurar esse valor, essa coragem minha e sua, de nesse tempo Amém. de pandemia, nos fortalecermos e nos edificarmos pela palavra de Deus. Uma boa noite a todas. Amém! Que ótimo, Ana Amém. Paula e também Tânia. E exatamente sobre isso que nós vamos falar na nossa live de hoje, a questão da espiritualidade na época de pandemia. Nesses cinco meses, como que as mães têm lidado com esta época? Então, o nosso tema é espiritualidade em tempo de pandemia e a minha convivência familiar. Como que eu, mãe, tenho lidado com essa situação na minha casa, no meu lar? E exatamente isso que ambas falarão a partir de agora. E eu quero que você vá entrando e vá comentando e vá participando, interagindo conosco, vá colocando aí nos comentários aquilo que você tem passado, tá? O seu momento existencial, é, os seus, as suas experiências, seus testemunhos, porque vai ajudar as demais mães, porque todas lerão os comentários. E, de repente... É você não está só, você tem outras mães que estão passando pela mesma situação que você, não é? Então, isso é importante. A primeira pergunta, eu vou fazer agora, as duas estão ali, é, vou primeiro perguntar para a Ana Paula. É, Ana, nessa época de pandemia, nós perdemos a nossa espiritualidade ou a nossa fé, ela aumentou com essa situação? Bom, é, sendo peculiar a mim, eu percebo que a minha fé aumentou, né? Eu tenho buscado em Deus um tempo de muito mais, muito mais intimidade, né? Esse tempo eu tenho chorado mais, eu tenho mais nos pés do Senhor, como ele diz, né? Buscar a minha fé, o se pode achar, invocar enquanto estiver perto, fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai em secreto, que em secreto ele te responde. Então, essas coisas verdadeiramente aconteceram na minha vida, né? Eu estou vivendo essa experiência, estou vivendo dia a dia essa experiência de ter aumentado a minha fé, a minha, é, é, a minha comoção, o meu quebrantamento, a minha intimidade com o Senhor. Eu vivido, uhum. provado, experimentado isso a cada dia na minha vida. Sim. 
E, Tânia, e você? Qual seria a sua palavra neste momento? É a nossa fé em tempo de pandemia, ela certamente se fortaleceu. Sim. Você, pergunta, você fala como é que está a nossa espiritualidade em tempo de pandemia. Para que Sim. ela esteja hoje, no tempo da pandemia, uma espiritualidade forte, é necessário que ela já existisse antes. Quem já Sim. tinha né, uma espiritualidade, é, uma busca, eu acredito que se tornou mais fácil de você intensificar essa fé, de você se fortalecer e até mesmo de você amparar outras mães. Não acredito numa fé instantânea surgida de um momento adverso. É claro que isso é a minha visão, que isso pode acontecer, que a má circunstância ela pode gerar uma fé, porque o Senhor ele está pronto a todo tempo para ser, como diz a palavra, Ele é o socorro bem presente na angústia. E muitas pessoas, nós nos vimos em angústia. E nesse momento, a misericórdia de Verdade. Deus, o Deus do amor, a bondade de Deus, ela traz para nós um fortalecimento da nossa fé para que a gente venha atravessar esse momento firme, constante com o Senhor. Porque se não for o Senhor, como diz a palavra, né? as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidas. E são essas misericórdias que fazem com que a gente não só atravesse o momento de pandemia, mas que a gente ainda tenha fé para estar unidas a outras mães, auxiliando para que todas possam atravessar e atravessar bem. Sim. As mães estão aqui fazendo muitos comentários. Elas estão colocando realmente que, através da pandemia, realmente elas têm tido uma dependência de Deus maior e tem buscado mais a Deus. A angústia, a preocupação com a família, desemprego, geram uma porção de, de indagações, e em cima disso, a nossa fé está firmada na rocha, e nós uhum. estamos aos pés da cruz. Eu agradeço. A nossa próxima pergunta, nesse momento, é o que fazer para é, nos mantermos espiritualmente saudáveis nesta época. Né? Porque, às vezes, a pessoa ela entra numa num, paranoia. Como fazer? É, pode ser, Ana Paula, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso, sim. E, eu entendo que é exatamente né, a palavra do Senhor diz né, que a sabedoria ela é a luz de todas as coisas e a sabedoria é temer a Deus. Um dos ingredientes que nos mantém equilibrados emocionalmente nesse tempo de pandemia tem sido a nossa sabedoria em nos aquietar, em nos tornarmos mulheres é, puras, mulheres quietas, mulheres mais mansidão. Esse tem sido o segredo né, de muitas mulheres que têm conversado, que a gente tem experimentado, é não se desesperar. No meio de, um, de, um, de uma pandemia, no meio de qualquer tipo de crime, né? O desespero traz uma pressão, né? e a pressão nos torna a tomar atitudes precipitadas. Então, Sim. como é o adverso, como é o contrário, então a quietude me leva a trazer também uma atitude mais ponderada, mais aquietada, mais consolidada e com atitudes completamente né? e mais consolidada na presença daquele que, né? que é o nosso Deus. Então, nesse tempo de dia, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu entendo que é essa maturidade. Esse silêncio no Senhor é ouvir a voz dEle, sabe? Esse comportamento de buscar em oração, né? Esse tempo de comoção, esse tempo de quebrantamento, né? Essa busca da espiritualidade é esse momento. Esse momento é a fechar a porta do quarto, né? E falar com o Pai em secreto, é entregar, entrega né? o teu caminho ao Senhor. É o confiar e o mais Ele fará. Experimento verdadeiramente agora de uma fé inabalável. É uma fé que está é, é alicerçada em si próprio, na força do seu braço, mas na entrega real da nossa vida nas mãos de Deus. Eu, eu, eu dessa forma, eu tenho percebido muitas mulheres passando por esse momento e atravessando esse grande mar né, de turbulência, mas conseguindo se manter de pé com esse olhar. Meus olhos estão no Senhor, né? Olhando firme Sim. com o autor consumador da nossa fé, olhando para o alto, né? Que é dele que vem o nosso é o socorro que vem do céu, terra, mar e tudo que me vem. É verdade. E, 
Exatamente, porque mesmo nesse momento é, nós temos esse patamar espiritual que nos dá suporte para enfrentarmos essas adversidades. É, Tânia, eu gostaria que você falasse também um pouquinho a respeito. É, eu, quero, eu quero acrescentar, a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E junto com a pandemia, o Senhor traz para nós um tempo, um tempo favorável de busca. Querendo Sim. ou não, nós nos isolamos, né? querendo ou não, nós ficamos muito perto uns dos outros dentro de casa e ficamos também muito mais disponíveis para buscar o Senhor. Então, a gente já vê o cuidado de Deus nesse momento de pandemia, quando Ele nos proporciona, quando Ele gera um tempo favorável para a busca. Porque Sim. a gente ficou totalmente é, dependente de Deus. E o nosso Sim. tempo passou a ter que ser gerenciado de uma forma totalmente diferente. Mas eu Sim. vejo como positivo o fato do Senhor proporcionar para nós esse tempo. Tempo de busca, tempo de leitura da palavra, tempo de oração, tempo de estudo, tempo de comunhão. Então, de como Deus é maravilhoso, como Ele é perfeito, junto com a adversidade, veio... A, a situação para que a gente pudesse estar se ade, adaptando, se adequando e, e tendo uma fonte. Né? O tempo se tornou uma fonte de busca ao Senhor, para que, como se essa tempestade estivesse passando e nós estivéssemos ali com Jesus no nosso barco. Então, é, é incrível que a, a Genilce Pinheiro de Souza ela está falando que é uma hora apropriada para buscarmos umas às outras e nos unirmos em oração. E é exatamente o que aconteceu. A partir de março até hoje, com as videochamadas, tanto pelo é, Google Meet, ou pelo Zoom, ou pelo é, a maioria videochamadas, pelo WhatsApp, as mães estão unidas através da tecnologia. Da tecnologia. Estão, juntas, estão ligadas, estão justamente man se mantendo espiritualmente saudáveis, porque uma apoia e ajuda é. a outra. Então, isso faz com que a fé seja fortalecida. Amém. Isso é muito importante nesta época. Então, vamos para a próxima pergunta. As mães estão aqui escrevendo muita coisa. A Regina Dias fala que passou a entender que tudo está nas mãos de Deus e que devemos descansar na soberania dele. Olha que lindo! São muitos comentários e a Alice Cardoso está falando que é, se, elas tiraram, as mães e elas, as famílias, tiraram mais tempo para orar e buscar a presença de, do, de Deus. A Sandra Domingues está dizendo que ela louva a Deus pelo PGO dela, ali em Belfor Roxo, porque o filho dela está das bênçãos de Deus e orando diariamente por ele. São muitos os testemunhos que nós estamos recebendo aqui. As mães estão... A Zilda Gomes está dizendo que no início ela ficou muito angustiada, até mesmo porque ela perdeu o emprego, mas ela conseguiu chegar mais perto de Deus, orando mais, lendo e meditando mais na palavra uhum. de Deus. É, são claro muitos os Vamos agora... Eu queria um pouquinho que a Ana Paula falasse. É... O que é espiritualidade, Ana Paula, para você? E... e essa pergunta tem a ver, Ana Paula, com a três. É, você questionou é, aonde está Deus no meio de toda esta situação? Eu quero que depois, tudo que nós já falamos aqui, nós... Nós, pelo contrário, nós não questionamos. Pelo contrário, nós nos submetemos à soberania dele, como disse uma das mães, né? Verdade. E a espiritualidade está muito focada, porque a gente pensa que a espiritualidade está ligada à religiosidade. Está, né? A espiritualidade é aquilo que é a qualidade do espiritual. Né? Nós somos é, um espírito, temos um corpo, né? que é a nossa carne, a nossa morada, né? e nós temos uma alma, né, que é a sede das nossas emoções. Eu entendo Sim. que essa propensão humana né, de buscar o significado, as respostas, né? Nós buscamos uma resposta para que no meio dos, dos conflitos, no meio das guerras do dia a dia, 
isso que transcende o tangível, né? A procura do sentido, a procura de uma conexão com aquilo que é maior, maior do que o que a gente está pensando, maior do que si mesmo, maior do que si próprio, né? Espiritualidade não está ligada a uma vivência religiosa, ela, ela procura uma, uma, uma força curativa aqui em si, né? Não é coisa mágica, não, é, não tem nada com ficção de esoterismo. Eu pensei que a esperança assim, é imorredora de que a vida ela não termina com a espiritualidade, é perceber que a espiritualidade ela transcende a morte, ela transcende, é uma vida que inicia além. Né? Eu, eu defino que é a fé em sentir-se na palma da mão de Deus. Nossa! De é isso mesmo, é na salva de palma do coração de Deus. Isso, eu resumo a espiritualidade que é a fé na palma das mãos de Deus. Cuidada, protegida. Né? A tua casa, a tua, os teus filhos, nossos filhos, a nossa casa, a nossa família estão nas palmas das mãos de Deus. Vai além. Tranquilo. É. que nós estamos vivendo. Que lindo. É, a a Guimar Menezes, ela fala que tem sido uma experiência maravilhosa ler e estudar a palavra de Deus. A Jane Mendonça, ela, tem, ela diz que Deus tem dado muitas respostas de orações. Olha só que lindo, neste momento. É, são muitos aqui... Que... Os comentários, eu queria que a Tânia falasse um pouquinho, Tânia, sobre essa, essa pergunta que eu fiz, é, sobre se você questiona onde está Deus no meio dessa situação, e sobre essa questão da espiritualidade, que a Ana, a Ana já falou super, super bem sobre isso, mas eu queria também que você falasse, vocês são super. Sim, espiritualidade, eu traduzo como uma conexão interna que se revela no exterior. Não adianta eu dizer que eu tenho uma conexão com Deus, que eu tenho uma espiritualidade, um relacionamento com Deus, e no meu exterior, no cenário onde eu estou vivendo, isso não Sim. seja percebido. Né? A gente não busca uma espiritualidade é, etérea, uma coisa abstrata. A espiritualidade, para nós, em relação a Deus, ela é uma conexão, ela é uma intimidade que permite que Deus se revele às pessoas que estão à nossa volta. E nesse Sim. momento, a gente não questiona onde está Deus, porque nós temos certeza absoluta de quem é Deus. Né? Que Deus tem o um controle, Ele é o um Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Tudo está no seu controle. O que, é que nos resta? intensificar a nossa conexão, a nossa ligação, a nossa intimidade com Deus, para que Ele, habitando em nós, se revele às outras pessoas. O mais importante do que questionar onde está Deus no meio da pandemia é mostrar ao mundo, mostrar às pessoas que Deus está em nós, através da nossa conduta, através das nossas reações, frente a uma situação que é extraordinária. É inesperada, é, é algo que você não sabe o desfecho. Então, isso é traz, para o homem natural, ele traz o um medo, ansiedade, expectativa. Mas nós, que temos certeza do Todo-Poderoso em nós e controlando o universo, nós estamos firmes na rocha, que é Jesus, para saber que aconteça o que acontecer, nós estaremos com Cristo. Exato. Nós precisamos conservar Amém. em nós a espiritualidade com vistas a uma vida eterna. Porque se nós limitarmos a nossa espiritualidade Amém. a uma vida terrena, isso vai se tornar um conflito muito grande. A gente não vai conseguir equilibrar uma impre... imprevisão. As coisas são improváveis, você não sabe o que vai acontecer. Né? A gente teve tanta notícia de pessoas, é pessoas próximas, pessoas mais distantes. Se a nossa espiritualidade não transcende a vida terrena, ela não vai nos sustentar nesse momento de pandemia. Sim. E é a, a TI Macedo, ela está falando que a nossa alma anseia pelo espiritual. Então, é, é tão interessante que nós, como você falou, 
nós buscamos cada vez mais essa, essa espiritualidade que transcende essa humanidade. É algo realmente que muda a nossa visão do mundo terreno. Porque quando nós depositamos todas as nossas é, mazelas deste mundo, no mundo espiritual, na soberania de Deus, quando nós entendemos o porquê, quem é Deus, quando nós é, colocamos toda a nossa vida, todas as nossas expectativas, como você falou, nas Meu mãos, na, na palma do Todo-Poderoso e descansamos nele, ameniza todo o sofrimento terreno, porque nós sabemos que nós estamos debaixo da guarda dele. Então, automaticamente, nós encaramos é, fragelos, fome, desemprego, morte, como uma situação que é inerente desta época, deste patamar, deste, deste platô humano em relação ao mundo espiritual. A gente trabalha isso de forma amena, porque a gente está na mão do Todo-Poderoso. E isso faz com que nós tenhamos cada dia mais a resiliência, a resignação, a capacidade de administrar todas as coisas, porque vem daqui, ó, da nossa mente, da nossa capacidade de é, interagir com a vida aqui, com a nossa casa, com a nossa família, com o desemprego, com a falta de dinheiro, com as contas chegando, não ter como pagar, e você fica pensando, como vai ser? Você descansa no Senhor. E, e aí, neste momento, que você vai ver qual é o teu patamar espiritual. Você está esbravejando? Você está reclamando? Você acha que Deus te esqueceu? Que é a pergunta? Você questionou aonde Deus está no meio de toda essa situação? Quando a gente sabe que Ele está cuidando de nós, mesmo em todo esse momento. No vale, nós descansamos nele, colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos. E é maravilhoso é sentirmos a presença dEle. Eu estou aqui com tantas perguntas, com, tanta, com tantas mães perguntando, e elas estão falando que... É, o, a Zilda Gomes está falando que o PGO tem ajudado muito, principalmente neste momento. É, agora, é, a base de Moms in Pro International é a Bíblia, é a palavra de Deus. E nós trabalhamos nomes, caráter e atributos de Deus para nós entendermos a soberania do Deus Todo-Poderoso. Ele não é um Deus, ele é o único. Ele é o Todo Supremo. Ele que fez é todas as coisas. Então, nós temos que descansar nele. Hoje, eu estava conversando com a Esmalha de Pitangui, lá em Minas Gerais, entre outras mães, porque o filho dela, de 19 anos, é, é, está com problema de saúde, ela colocou até no grupo, e eu, a gente estava falando sobre isso, sobre a soberania de Deus que criou todas nós. Ele conhece tudo no nosso corpo, no nosso organismo, todas as necessidades físicas. Verdade, e ele que entra com providência e costura, e corta, e cura, e liberta, transforma, e traz para casa, é quando nós depositamos no altar dele. É fantástico a gente se deixar ser instrumento nas mãos de Deus. Aí... Nós vamos perguntar, onde está Deus? Ó, ele está aqui comigo, Ele está em mim. Ele está me onde usa. sempre esteve. Né? É maravilhoso é. saber disso. É. Eu, eu, eu queria perguntar, Ana Paula, eu sei disso, eu sei que Tânia também já foi, eu também. Hum. É, você percebeu que a sua fé foi provada no meio desta pandemia? Eu acho que todas, as, todas nós, a resposta é sim. E como? E, e quantas hum. provações? e quantas é, situações que nós fomos provadas. Ana, você pode falar um pouquinho? Ah, eu, eu fui provada em várias situações da minha vida. Eu fui provada na fé, na saúde, eu fui provada financeiramente, eu fui provada emocionalmente. A gente que tem uma agenda, tem todo um compromisso, mães que tinham seus empregos, seus trabalhos, suas atividades fora, né? e de um dia parou tudo. E a gente não sabe o que fazer, muito menos para onde ir, para como recomeçar, como a, a pastora Esther, a coordenadora, ela deixou bem clara, bem claro o objetivo no, no, no início né, da pandemia, quando todas nós começamos a ter que nos reinventar. Essa, é. essa reação, ela, ela nos trouxe medo, 
ela nos trouxe desafios, né? de recomeçar, de pedir ajuda, de não, não conhecer muito o, 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 essa, esse hemisfério, né? essa atmosfera da tecnologia. Nos trouxe muitos medos, né? É nos verdade. Trouxe, foi, desafiador, foi desafiador. Foi desafiador na saúde, porque eu estava fazendo um tratamento de saúde e, naquele momento, o médico falou você pode ficar paralítica se você não fizer o tratamento. Se você é paralítica, você pode atrofiar e pode voltar a andar. E aí eu, eu me encontrei em um vale, e o senhor para mim assim, você não vai ficar paralítica porque eu já te curei. E aí eu ligava ah. para o médico, marcado, e ele dizia, não venha para o hospital, tá tudo tomado de Covid, se você vier aqui, você vai se contaminar. Então, Meu naquele Deus. momento, eu entrei no desafio, ou você acredita em Deus, e, e, ou então você, o que, que eu faço? Então, eu resolvi descansar meu coração, descansar minha alma, eu entreguei, e o Senhor veio curando, curando, me curando, me curando, me curando, me restabelecendo. Eu senti dor na, na, na pandemia, não teve dor, não teve gemido, eu não gastei <risos> dinheiro. Eu não um hospital. O Senhor provocou uma, uma enorme comoção de fé, de transformação, e trouxe cura ao meu corpo. Então, foi um Aleluia. desafio. Eu Amém. mergulhei de pé, andando, correndo, caminhando, andando de bicicleta, e o meu médico disse que eu era paralítica. E, e o Senhor me deu essa vitória, assim, mais do meu, do meu buquê. Né? Então, assim, eu, eu creio que esses desafios é para a gente... A onda, quando ela vem, ela não vem para te destruir. Ela vem para te dar, na disciplina, a estratégia exata. E aí o Senhor falou, mergulha. E eu mergulhei. E eu atravessei essa onda de pé. Né? E eu tenho fortalecido ah. a muitas mulheres a confiar. Não se desespere. Não aumente o gabernal, o lexotão, o rivotril. Não aumente o aldol de canoato. Descansa no Senhor. Toma um pouquinho de, de salmo 4. Mas eu me dei e logo pego no sono porque o Senhor me faz Aleluia. repousar seguro e tranquilo. Todos os dias que eu não tinha minha meditação, eu ungico com óleo porque a palavra do Senhor diz só nos presbíteros, unja com óleo e unção de cura, cura na e todos os dias Amém. que eu tomo banho, eu me unjo, e todos os dias o Senhor me dá uma reabilitação tremenda no meu corpo, eu, eu usufruí, sabe, dessa, dessa fé. Amém. É, Tânia, você agora, eu queria que você falasse também é, um pouquinho. Em meio né, a todas essas áreas da nossa vida, né, que de alguma forma a vida da gente foi afetada, né, na financeira, na saúde, na familiar. Eu acho interessante que a gente pôde provar a palavra do Senhor que diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E isso, para mim, a pastora Jane me conhece bem, que eu sou uma pessoa que planejo muito, quero ser muito organizada, é, isso vem como uma, uma onda, como disse a apóstola Ana Paula. E a gente tem que se reorganizar, porque quantas agendas de desfacadas, <risos> Quantos planos que mudaram? Nós estávamos, né, pastora Jane? É, com viagem para o Chile marcada. Enfim, isso traz é, um realinhamento, isso exige de nós, um realinhamento que nos leva de volta para a dependência de Deus. Porque a gente Sim. percebe que total. é Ele que decide tudo. É total dependência de total. Deus. Porque nós organizamos tantas coisas, nós preparamos tantas coisas, fizemos tantos planos, e esses planos, eles foram todos atropelados pela pandemia. E nós Ai, não gente. podíamos fazer muita coisa. Né? A pandemia vem passando por cima de tantas situações, exigindo prudência, exigindo, impondo um isolamento social, porque era uma questão de sobrevivência, ainda permanece, né? com um limite Sim. menor, um grau de exigência menor. Mas a prova ela vai estar de nós percebermos que nós podemos planejar muito. Eu sou uma defensora do planejamento, da organização, da disciplina, porém, <risos> porém há um limite humano, porque o controle é, é do Senhor. Então, o meu plano ele tem, ele tem que estar alinhado com os planos do Senhor. Eu escrevi essa Sim. semana, eu escrevi assim, os seus sonhos podem não se realizar mas os sonhos de Deus para a sua vida sempre serão realizados. Amém. Porque eu posso não estar sonhando os sonhos de Deus. 
Sim. Eu, estou vivendo, eu estou vivendo uma realização de algo que Deus colocou no meu coração. Não era o meu sonho. Sim. É o sonho de Deus. E quando a gente vai se adaptando, vai passando com Jesus, a partir da do fundamentação da palavra de Deus, nós vamos romper todas é essas adversidades. E vamos é. manter a nossa fé inabalável e vamos em frente. É. A Cristina Ribeiro, ela está dizendo aqui que Deus, ele cuida de cada detalhe. Porque quando nós nos colocamos no altar dele, ele conhece tudo. Ele é o Deus onisciente, uhum. onipotente e onipresente. Ele é o soberano. Então, ele conhece todas as coisas. E a partir do momento que nós temos essa parceria com ele, essa intimidade, essa comunhão com Amém. ele, tudo se Cumplicidade, torna... Cumplicidade, né? Hã? É uma cumplicidade. Uma cumplicidade. Então, automaticamente, nós nos fortalecemos, porque ele está perto da gente, ele nos traz esse, essa, essa tranquilidade, que é muito importante. Porque mesmo com a Ana Paula passando por todas essas adversidades, e aqui tem mães colocando que há o desemprego, a falta de dinheiro... Ora, quando está tudo fácil, é uma coisa. Agora, quando vem a adversidade, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Olha, eu sei quem eu tenho crido. Gente, isso é fantástico. Isso é espiritualidade. Isso é convicção. Isso é vida cristã. Isso é santificação, isso é comunhão, é buscar na palavra. É os minutos que a gente faz sobre a sós com Deus no ministério, nos PGOs, quando nós trabalhamos nome, caráter e atributo de Deus, quando a líder ela passa essa experiência para as mães, elas fortalecem, e elas têm falado isso aqui, uma fortalecendo a outra, uma discipulando isso. a outra, uma sendo a sacerdo, é, dando a outra todo o suporte que elas precisam. Isso é maravilhoso. É, são muitos. muitos Pastora textos. Jane. Oi. Pastora Jane, e ainda Pastor... Jó, quando Jó disse para a mulher, né? Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. A pandemia ela vem para dizer para gente, a gente, ou a gente entende que Deus é soberano, ou a gente não entende. Porque a gente quer um Deus poderoso, que pode resolver tudo para nós. Quando Sim. entra na soberania de Deus, que ele faz o que ele quer, porque ele é o Deus, o único Deus, a gente fica meio... Né? É, é, eu será? Eu Aí a gente quer, quer questionar. De, como fala, é? eu estou sempre... Assim, em estado de contemplação, esta é a palavra, com Deus. A Raquel Costa está dizendo que ela está maravilhada com Deus em meio à pandemia. Olha que coisa mais que linda. Lindo. Quer dizer, em meio à pandemia, vendo Deus agindo. E em tudo. Se nós olharmos que Deus está fazendo as coisas, a gente não tem como... É, a gente fica assim, perplexa de ver a ação de Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe de onde iniciou essa pandemia. Ele sabe o que está acontecendo no mundo. Por que, que está acontecendo. Tudo que nós estamos vivendo no nosso Brasil, no nosso amado Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro... É, são tantas é percepções que nós temos é, visto é, e tirado lições, e às vezes a gente fica é, pensando, meu pai, como fazer, que situação... Ele sabe, ele é soberano, ele não está com os olhos fechados, ele está vendo todas as coisas. E isso é fantástico, é maravilhoso, é maravilhoso. As mães estão colocando aqui muitas coisas e nós estamos felizes com vocês interagindo conosco. Eu queria agora, Ana Paula, que você me falasse um pouquinho é, qual é o reflexo que a pandemia deixou em sua convivência familiar. Olha, é, nesse pessoal, eu pude trazer e perceber uma quietude, uma paz. Né? Uma coisa que eu sempre quis usufruir, perceber dentro de casa, e que eu sempre apregoei muito, né? Mas Sim. todo mundo vivia muito desperto porque todo mundo saía muito, né? A paz. É, algumas uhum. pessoas frequentam a minha casa e têm vindo. E nesse fim de semana houve algumas pessoas que ficaram aqui e elas disseram isso. Elas até falaram assim: Poxa, tem uma paz aqui dentro. E aí algumas entraram em alguns ambientes e disseram assim: Tem um negócio aqui 
Você tem, você tem algum altar aqui? Acontece alguma coisa aqui dentro do seu quarto, dentro da sua sala? Eu estou sentindo um negócio bom. Eu falei, porque cada lugar desse eu levanto um altar para Deus. A minha Nada. sala eu choro, na minha cozinha eu choro, no meu banheiro eu choro, nos quartos eu choro, no corredor eu choro, nas escadas subindo eu choro. Eu acho que as lágrimas né, têm escolhas do Senhor. E aí tem um caminhar de quietude e paz, de perceber um clima de quebrantamento. A minha filha no quarto chorando e orando e buscando a face do Senhor. Amém meu marido buscando a face do Senhor, a minha vida buscando a face do Senhor e as pessoas recebendo de nós aquilo que elas precisam. Então, eu tenho percebido que uma das características que eu consegui obter foi a paz que excede o entendimento. A paz que ah. eu tenho buscado e eu tenho lutado para permanecer com ela e tem sido algo assim sobrenatural para a minha vida, uma quietude e numa paz assim, assim, de excelência. Eu vivi ah, isso. E, é e você, qual foi o reflexo da pandemia na sua convivência? É, é, aqui em casa, assim, eu... Claro que a gente quer estabelecer um tempo de paz, né? Principalmente, já que a gente não está saindo para nada, a gente quer que essa paz ela esteja assim, de forma concreta. E para que a gente tenha paz, eu estava pensando essa semana, a palavra do Senhor diz, seguir a paz com todos e a santidade sem, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Eu fiquei pensando, seguir a paz exige respeito, consideração, escuta, né, disponibilidade, porque o que, que acontece? A gente quer ter paz no nosso lar promovendo guerra. Eu aprendi nesse tempo que para que a gente tenha paz, a gente tem que ceder. Não dá para a gente querer Nossa. estabelecer um ritmo, né? de um minuto para o outro, colocar tudo do nosso jeito. É, as mães, principalmente, né, que se viram em casa e acham que vai botar a vida do filho, que nunca conseguimos colocar em fração de segundos. Que dá, de um minuto para o outro, vai todo mundo ser o filho que lava a louça, que coopera, né? o esposo que talvez não tenha o hábito de ajudar, é, vai passar a fazer tudo isso. Então, parece que a gente também passou por um frenesi de querer botar tudo muito em ordem, né? Querer estabelecer aquela utopia né? dentro de casa. Quando a gente percebe que não dá para isso, você passa a ter paz, porque você vai respeitar o ritmo do outro, você não vai tomar a autoridade do outro. Então, quando cada um se posiciona, essa harmonia ela vai chegar regada pela oração, pela leitura da palavra, né? por boas convivências, porque a, a, a distância geográfica ela não está impedindo que a gente esteja conectado com pessoas que estão nos levando para perto de Deus. Pelo contrário, Sim, ela está nos unindo. E quando é nós estamos aqui nos dispondo a tratar desse assunto para que outras mães também recebam da parte de Deus, claro que nós estamos recebendo. E nós passamos, é eu, eu especialmente, eu passei a dedicar um tempo muito maior ainda é, a essa busca. E como você passa tempo buscando, você vai deixando também o outro mais quieto, você vai deixando o outro em paz, e as coisas vão se encaixando naturalmente. Sim, é verdade, é verdade. É verdade, é concordo. Eu vivi Não é só... isso. É, e também... É é, é, é verdade, sim. E há, há uma tendência, algumas mães se, que têm, eu tenho algumas mães que têm quatro, cinco filhos, estão todos dentro de casa, e são pequenos e adolescentes. Então, é uma situação que realmente tem que ter, é, nesse momento de convivência, uma total dependência de Deus e também muito equilíbrio para poder administrar é. isso porque eles saem cedo, vão para a escola, e, de repente, está todo mundo não dentro de casa. Nenhum. É uma situação que a, a, a Tânia, que tem os adolescentes dela, é uma situação bem delicada, que a gente tem que é, administrar, e vocês realmente se colocaram muito bem aqui. A Ana é, Cláudia Batista, ela está falando aqui que, muitas vezes, nós queremos receber bênçãos de Deus, mas nós não queremos nos submeter ao dono da bênção. Olha é. só. Então, é, é uma situação 
que no, no dia a dia a gente vive e convive com isso. E, e a gente que trabalha à frente, na, na, no dia a dia, em casa, como Tânia falou, não mudou nada, pelo contrário, aumentou e muito o trabalho, oh, em tudo. Não é? É verdade, então, é verdade. Porque é, a gente realmente não dá conta de tudo, não tem como, é impossível, é, não dá. É verdade a gente tem que fazer dentro do que for possível, no que depender de nós, nós fazemos o que for possível. É, a palavra de Deus diz que misericórdia do nosso Deus que é não sacrifício. Então, nós temos que procurar também, é não exigir a gente aponta a gente ter que estar doente, porque é. ah, nós estamos em casa cinco meses, poxa, orar cinco meses. Não, nós estamos vivendo uma época de pandemia, nós sabemos que no início foi feito muita, é, muita, muito terrorismo, e nós sabemos que temos que tomar todos os cuidados, todas as precauções, usar tudo que é necessário para nos prevenirmos, tomar cuidado com os nossos idosos, porque muitos... Por exemplo, a Sheila é nossa coordenadora no Norte. Ela está ela tá com Covid, só que ela é assintomática. Ela não sentiu nada, mas, numa hora dela conversar com alguém, ela pode transmitir. Então, a gente tem que tomar todas essas precauções, os menores, com os mais velhos, né? Tânia aí com seu pai, com a sua mãe, eu com a minha mãe, então, com o pastor Joaquim, a gente tem que tomar cuidados com relação a isso, nessa convivência familiar. Eu não posso ser egoísta, não, eu vou sair, eu, eu sou adolescente, eu vou para a rua, não uso máscara, e volta para casa, não toma as devidas é, providências de tirar a roupa, tomar banho, lavar a cabeça, é, se higienizar, e de repente você contamina a sua mãe e seu pai, e eles vêm a hora. Porque de repente é você está com uma, uma, uma estrutura, uma imunidade altíssima, de repente eles não estão, eles não vão resistir. Então a gente tem que ter essa consciência no convívio familiar, saber respeitar um ao, um ao outro, né? ter essa, essa capacidade, essa sabedoria. Bem, nós já estamos aí com a penúltima pergunta. Eu queria que vocês duas pensassem agora. No episódio do convívio familiar em 24 horas, em casa, é, por mais de cinco meses, eu quero saber qual o sentimento que gerou em você. Eu quero que você resuma numa palavra. E vocês, mães, que estão conosco nessa live, coloque agora uma palavra. Qual é a palavra que resume, nesses, é, nesses cinco meses de pandemia, é, no convívio, é, no, qual o sentimento que gerou em você? Uma palavra. Vamos começar por dar a dica. Pode ser, Tânia, é você. Valorização. 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 Uhum. Ana Paula. Eu senti amor. Eu, eu amor. percebi um nível de amor que me transformou em coisa bem melhor dentro de mim, coisas que foram muito resolvidas por causa dessa contínua oração, dessa caminhada de entrega na presença, de oração, eu comecei a fazer muita ação social e o amor de Deus, pensando nos órfãos, na viúva, no necessitado, o amor foi trabalhando dentro de mim, assim, que veio me inundando. Sim. O amor. Sim. Então, a, 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 a Leia, Leia Fluentes, ela disse gratidão. A Janil Daí, que tem lá dos Estados Unidos, ela está dizendo também gratidão. A Mônica Cristina também, disse amor. A Josielma Chagas, ela também colocou amor. gratidão. A Francisca Azevedo, lá de Pernambuco, eu não vou dizer de onde não, porque é gratidão. A Conceição, amor. A Mauricéia, confiança. A Ana Cláudia Batista diz que é cuidado de Deus. A Lloyd Rossetti diz que trouxe saudade. Interessante, eu também senti. Eu tive saudade. um momento de nostalgia. É, eu senti nostalgia. Comecei a pensar muito no meu pai. É, é tão interessante. A Edna Brandão falou fé. A Edneia Alves, tranquilidade. A Leila Matos disse dependência de Deus. A Landa Priscila, gratidão. A Sayonara Mena, paciência. A Suzete Lopes, coragem. Sabrina Letícia, união. A Janilda também colocou proteção. Elizabeth 
é Melo, perseverança, com a Sandra a Lúcia, são milhares de mães, né? Confiança, a Raquel Koski, confiança, a Dani Júlio, gratidão, Iraci Silveira, compreensão, Elaine, é, paciência, a Genil se colocou solidariedade, que é o que você falou, Ana Paula, né? de ter essa solidariedade. A, a Gessi Aleixo diz que foi um momento de observação. Interessante. A Maria Medeiros entrega. A Jussara Santos colocou dependência de Deus. A Regina Pegoretti falou cuidado. A Maria Lopes, união. A Elaine, paciência. Nossa, é, é muita coisa. A Raquel Rossi, fé. E por aí vai. Cuidado, entrega, mansidão, amor, fé. A Rita entrega, são muitas mães colocando, a Lucimar Saião, amor, amor tem muitas colocando, a Guimar Menezes colocou coragem, olha, a Lúcia Borges colocou resiliência, é, a Iraci Silveira também disse que ela também sentiu saudades, nostalgia, não, é, é um sentimento assim, a gente fica em casa e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ah, como está o é mundo, então gera uma nostalgia, uma saudade, coisa assim. A Márcia Peralta diz que é, gerou nela é, unidade. Então, são muitos sentimentos, muito interessante é, é, essa, essa, essa colocação de todas vocês. Eu agradeço, não tem como ler de todo mundo, são muitas mães é, interagindo, mas eu agradeço a vocês que, que interagiram e colocaram... É, é, essas palavras. A gente tem que... É tão bonito o Moms in Prayer que ela ensina a gente a observar os detalhes, não é? E nós somos diferentes. Então, quando nós estamos no PGO, PGO é pequeno grupo de oração, é, nós temos mães, cada uma de um jeito, de uma Verdade. educação, de um, de um elo familiar diferente do nosso, laços familiares filhos diferentes, é, é, é tão interessante a gente observar isso. Então, nós não queremos que as mães sejam igual a cada uma de nós, não é possível. Nós não temos que moldar as filhos mães ao que nós queremos, e sim discipular dentro da palavra, no molde de Jesus Cristo. E quando nós temos essa visão, a gente trabalha com muito amor, com muita compaixão, misericórdia, amor pelo ministério. Isso é maravilhoso, não só no Brasil, no mundo todo. Eu quero também aqui agradecer as mães do Paraguai que estão participando conosco, as mães dos Estados Unidos, as mães de Portugal, as mães de Moçambique, as mães de Angola. Olha só, Ana Paula, está vendo? Que lindo! Agradeço a vocês que colocaram aí, saudando, saludos para as Madres Unidas em Oração para de Brasil. Muito obrigada. Nós agradecemos de coração as nossas que irmãs do Paraguai. Deus abençoe vocês. Janil, das mães aí dos Estados Unidos também. Zuma, aí de Connecticut, Massachusetts. Deus abençoe vocês também. Muito obrigada aí de Angola, Luanda, que está num momento difícil. A Marta é de Maputo, Moçambique. De Luanda é a Ideumira Celina, que também tem feito um trabalho. A Ideumira Celina, ela é nossa, coordena os PGOs ali em Luanda, e ela é médica. E ela tem estado, na última live eu falei, ela tem estado no centro do coronavírus, lá Uau. em Luanda em Angola. Ela está há três meses longe de casa, cuidando das pessoas. Nós vimos vários noticiários de como o Covid está sendo agressivo na África, em alguns Deus. países, e Angola é um deles. E ela tem feito um trabalho notável, e meu coração aqui entenece, e que Deus abençoe Deus. Celina, que está à frente, lutando... Deus longe dos seus filhos, do seu esposo, que estão na sede do governo de Angola, ali em Luanda. E nós temos visto esse convívio, não é? Ela está fora do lar, porque ela está usando justamente de misericórdia, de benevolência, ajudando aquelas pessoas que estão precisando. Vamos agora para a nossa última pergunta, caminhando para o nosso final. O fator intimidade na obrigatória convivência familiar, gerou alegria para a eternidade ou tristeza para a separação que está apurado no seu coração. Tânia falou, Ana Paula falou, eu também, nós perdemos pessoas próximas de nós. Não é? Muito. Momento difícil, nós 
sofremos e temos sofrido, é, como ficou? Gerou alegria para a eternidade ou tristeza por causa dessa separação? O que, que vocês apuraram durante estes cinco meses de pandemia de pessoas que vocês convivem, conviveram, e essa situação? Ana Paula, o que, que você tem a dizer? Para algumas pessoas que estavam bem próximas, que a gente percebe, ou a gente tenta cumprir com a nossa pequena compreensão, né? com nossos olhos humanos, a gente tem uma alegria por perceber um dia um repouso daqueles que a gente se percebe que deveria estar um pouco preparado. Mas para outras pessoas que a gente entender que ainda podia é, é, regozitar um pouco mais da vida, né, observar, trabalhar um pouco mais, servir um pouco mais, ser um pouco melhor, pessoas que tiveram até a sua vida precocemente ceifada. Não foram uhum. pessoas que completaram a sua carreira, combater o bom combate, mas foram pessoas que realmente... É, tiveram essa, essa ação. E a gente fica pensando sim, né? Não, nem todos geraram alegria para a eternidade. Alguns geraram tristeza. Alguns geraram tristeza. Algumas pessoas a gente está assim, muito é, tentando entender, né? É. Por que não, não lutou um pouco mais? Talvez, não questionando a Deus, porque Deus não se questiona, mas a si mesmo. Porque a Bíblia diz que a gente pode. É, é, é a aparência do mal e tem pessoas que estão se permitindo até a morte. Não só pelo Covid, mas por outras anomalias e outras endemias e outras... Tem tantas linhas matando. Eu tenho amigos que morreram não só da pandemia, também do feminicídio. É, tive uhum. filhos de amigos que foram viol... é, por violência doméstica mortos de uma criança que foi estuprada pelo pai. Uhum. Então, são coisas que vieram no meio da pandemia mas criaram uma grande expectativa de, de anomalia de tristeza, né? Então, a gente está nesse conflito de emoções, não conflito, mas nesse questionamento saudável, né? Nós precisamos parar e meditar. Para algumas questões, houve alegria porque passaram para a eternidade, descansaram, completaram mesmo a carreira, mas outras foram ceifadas é. pelo nível da maldade, pelo nível da maldade que também está na Terra, né? Porque nós podemos esquecer que no livro de Deuteronômio 30, versículo 19, diz eis que te propõe o bem e o mal. Deus manda é. a gente escolher, escolhe, escolhe tu, pois tu, para que tu vivas tu, tua casa. Mas tem pessoas escolhendo pelo mal nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, tem pessoas escolhendo pelo mal e ainda proporcionando a maldade dentro do seu seio familiar. E aí projeta a tristeza nessa separação, né? É isso. É verdade, a palavra de Deus diz que o ímpio ele não dorme sem antes maquinar o mal do dia seguinte. Então, são muitas pessoas que são usadas pelo inimigo para gerar mortes, de, é, pessoas que têm o poder para abençoar e têm é, trazido é, muita tristeza, muita decepção, pessoas que morreram, como você falou, Ana Paula, que de repente não era para acontecer, entendeu? E a gente é. vê isso é, acontecendo. Essa questão que você falou, nós temos é, casos aqui de filhos que o pai bateu tanto, quebrou o braço da filha, que o pai pegou a faca para bater, para matar o filho. Então, e essa convivência familiar gerou também muitas indignações, separações, adversidades, dores, é, a neutralização da ação de Deus, deixando a brecha aberta para Satanás entrar e destruir, fazer a festa. Então, nós é, também presenciamos isso nesses cinco meses, não só de violência no aspecto, no aspecto de abuso, padrasto violentando filhas, mães com relatos terríveis dentro de casa, mães unidas em oração. Então, nós vivemos uma época de muita dor e tristeza. A separação da, dos entes queridos que estão em Cristo, a separação daqueles que não tiveram a oportunidade de tomar a decisão ao lado de Jesus. Então, são dores, são perdas é, que, inerente dessa época que nós estamos vivendo agora, e, e a, esse, é, apurar isso em nossos corações é muito difícil. 
pessoas que perderam entes queridos, que estão na glória, amém, nós perdemos várias pessoas, uhum. servas do Senhor, pastores, missionários, filhos, que, pais que são servos, diáconos, trabalhando na igreja, na área de música, líderes, mas com a imunidade baixa não resistiram, e, mas nós temos muitos casos também, onde a mãe é convertida, é uma serva de Deus, o esposo é alcoólatra, alcoólatra os filhos são rebeldes, e gerou muitos problemas, tem gerado, não só na pandemia e tantas outras coisas mais, isso tem gerado muito mais. Tânia, sua palavra. É, é, parece que a gente volta ao início, né? A falta dessa espiritualidade, que é essa ligação plena, Exato. íntima com Deus, tem toda essa gama de consequências. Exato. E a palavra que eu marquei né, em relação a esse tempo de pandemia foi valorização. Por que eu digo isso? Porque existe uma... Vou ilustrar rapidamente. Um homem que estava insatisfeito com o sítio que ele tinha, e ele disse, não, eu vou vender esse sítio e eu quero comprar o sítio dos meus sonhos. Lá vai ter lagos, vai ter patos nadando, um jardim imenso, uma linda varanda para eu admirar o pôr do sol. E ele, então, decidido a vender o sítio, começou a procurar uma nova propriedade. E aí ele encontrou um anúncio que era tudo que ele procurava. E ele, então, agendou para conhecer. Não foi a surpresa dele que o anúncio era do sítio que ele já possuía. Ele estava buscando fora o que ele já tinha dentro. Sim. E a pandemia ela precisa nos trazer esse olhar de valorização do que a gente tem. Porque sofrer as tristezas da separação de quem foi tem que servir de alguma forma para que a gente tenha um olhar de amor, de valorização extrema aquilo que Deus tem nos dado, que é, são os nossos filhos, a nossa casa, a nossa saúde. Exatamente. Essa espiritualidade vai fazer a nossa a ótima gratidão. mudar. Exato. Exato. Senão eu vou, eu vou sair da pandemia da maneira que eu entrei, né? achando que eu posso tudo, que eu sou dona de tudo, que eu domino, que eu controlo, e não é bem assim. Nós estamos vivendo a soberania de Deus, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo quando, para os meus olhos, eu não a vejo dessa maneira. Então, a gente precisa ver pandemia como a oportunidade de Deus para que a gente mude a lente em relação a tudo quanto é dádiva que Ele tem nos dado. a um alimento do mais simples ao mais sofisticado, de uma casa da mais simples à mais absoluta mansão. Então, que a pandemia possa trazer o resgate muito fortalecido da nossa espiritualidade, para que a gente veja através da ótica de Deus e valorize a cada dia, um dia de vida que Ele nos concede, um dia de vida que Ele nos dá a oportunidade de ser uma mãe porta-voz para outras mães. Sim. Porque nós temos as nossas limitações, mas o Senhor tem contado conosco para, no momento que essas mães têm passado violência doméstica, dificuldade financeira, dificuldade com o filho rebelde, uma série de situações, o Senhor tem nos dado graça para, ainda assim, estarmos juntas, ajudando essas mães a entenderem a soberana vontade de Deus. Exatamente. Eu, eu, eu vejo assim também... E independente da, da situação, é, nós podermos é, voltar e administrar tudo isso no lado espiritual, com dores, sequelas, mazelas, é, dificuldades em todos os aspectos, em todos os leques, mas que nós possamos, dentro da vontade de Deus, depender dele para que possamos Sim. enfrentar com galardia, o que tem acontecido. Nós já vamos caminhando agora para seis meses, hoje é o último dia do mês de agosto, nós começamos Sim. isso dia 11 de março, e temos caminhado até aqui, não passou nada, a situação continua extremamente grave e difícil, Sim. obviamente nós estamos procurando trabalhar uma forma mais eficaz no nosso psique, administrando e conhecendo como agir, mas a situação está aí, não existe vacina, nada disso, e nós temos que cuidar de uma maneira sóbria, sadia, da nossa família, de uma maneira que 
através das limitações humanas que temos, nós possamos ver que existe o Deus Todo-Poderoso, que acima de todas as coisas, comanda, detém e controla tudo. A partir do momento que nós entendemos isso, nós começamos a administrar as nossas dores de maneira diferente. Porque o inimigo não dá trégua. E Mães Unidas de Oração Internacional, nós trabalhamos esse alicerce, a base, e a base é Deus. A base é fé, a base é coragem, a base é resiliência. E eu acho muito interessante que a Elzy Ramos, ela fala assim, eu acho muito bonitinho, ela fala assim, irmã Jane, nós somos mães esponjas. Ela sempre fala assim, nós somos mães esponjas. Porque no treinamento, nós usamos a lata, que a gente amassa, joga e ela não volta. São as mães que vêm as dores, as adversidades, elas sucumbem. Sucumbem. Não... A esponja, você aperta, aperta, amassa, amassa, ela escorre, ela desce água. Quando você abre, ela... Essa é a mãe esponja. É a mãe que, mesmo nas adversidades, elas conseguem voltar, porque elas sabem que quem comanda é Deus. É Nós somos instrumentos. Gente, foi tão bom. Nós vamos foi orar, bom. eu quero que as mães agora, todas vocês uhum. que estão aqui participando, coloque aqui o nome dos seus filhos, todas. Dá tempo, vamos colocando, estou esperando agora, cada uma colocando aqui o nome dos seus filhos, nós vamos orar. Nossa oração agora vai ser só a oração intercessória. No Ministério de Mães Unidas de Oração, Mamas in Prayer, o programa nosso de oração são os quatro passos baseados na oração modelo de Jesus, ali de Mateus, certo? Que é, nós começamos com o louvor, Nossa. quando a gente escolhe um nome, um caráter, um atributo de Deus. Depois, nós entramos com a confissão, depois nós entramos no terceiro passo, com a ação de graças, e no último passo, que é a intercessão. Todas nós sabemos que os quatro passos para a oração é o que norteia o ministério. Ele não é engessado, uhum. norteia, porque quando os discípulos falaram com Jesus, eles falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Olha só, a orar. Que bonitinho. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus... Ensinou através do Pai Nosso. Não é uma reza, é uma hierarquia na oração. Significa que o primeiro passo é Deus, é o soberano. E tem gente que tem, Senhor, quer te pedir, pedir. Deus não é nosso empregado, eu sempre falo isso. Ele é o soberano. Então, há uma hierarquia na oração. Verdade. Isso é muito importante no ministério. E você pode orar, louvar a Deus do jeito que você quiser. Você vai confessar seu pecado. Depois você, nós vamos agradecer e interceder. Então, neste momento, é, as meninas estão botando aqui o Vinícius, o Vince, Rafaela, Miguel, João, Eduardo, Maurício, Felipe Batista, nossa, a Maricele, a Marcele, e estão entrando aqui os filhos, a Rita, a Eloá, de um, um ano e três meses, Estevão, que bonita, o Patrick que está nos Estados Unidos, Eduardo, Daniel, Matheus, aqui tem o Ricardo, tem Eliseu, Eric, Danilo, Lucas, a Jamile, vão colocando aí os nomes que nós vamos orar. Vocês, nós falamos aqui hoje, é, dentro do louvor, nós vamos colocar a soberania de Deus. Deus Amém. é soberano. Amém. Tem, comanda, controla todas as coisas. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus. Firmamento. São obras das tuas mãos. A soberania de Deus na natureza, no céu. Hoje, esse céu lindo, o sol, Deus é soberano. Então, não pense você que Deus não está vendo, que Deus está calado, que Deus está vendo tudo. Tudo. Não existe nada oculto para Deus. Descanse nele. A soberania dele é impossível de sequer pensarmos em questionar, ok? Ele é o Deus soberano. Então, no primeiro passo do louvor, é a soberania de Deus. Deus é soberano. Então, nós vamos, neste momento, agradecer a Deus. Senhor, 
nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o Deus que comanda, controla todas as coisas. A tua palavra diz que tudo, Senhor, proclama a ti, porque é o Senhor que começou, que iniciou, que criou todas as coisas, inclusive nós. E nós nos curvamos mediante a tua soberania. Amém. Senhor, confessamos os nossos pecados neste momento. Hoje, muitas coisas aconteceram. O inimigo atuou de forma tremenda, de todas as maneiras, para que esta live não acontecesse. E nós ficamos apreensivos, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que o Senhor está no comando, no controle de todas as coisas. Então, perdoa, Senhor, nossa miserabilidade, nossa pequenez. Ó oh, Deus, que muitas vezes nós esmorecemos em certas situações, com a tecnologia e com tudo. Mas o Senhor disse a Daniel que a ciência se multiplicaria. E nós estamos vendo isso hoje. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E ajuda-nos a não ficar tão mesquinhamente, humanamente, achando que nós não vamos conseguir fazer o que o Senhor delegou para que fizéssemos. Somos humanos e pedimos o teu perdão. Te agradecemos por esta live. Te agradecemos pela vida da Júlia Andrade, Senhor, que está monitorando tudo isso aqui. Está quietinha lá no canto dela, Senhor, fazendo esse trabalho tão maravilhoso. Obrigado por Ana Paula pela vida da tua filha, pela vida da Tânia Garcia, pelas suas famílias, seus filhos, esposos, pela minha vida, do meu esposo, da minha família. Muito obrigada, Senhor, que nós estamos aqui neste privilégio de falarmos, de trazermos a tua palavra. Senhor, e neste momento, a tua palavra diz que se nós levantarmos e clamarmos, derramarmos o nosso coração perante ti, Ó oh, Deus, o Senhor, o Senhor, Senhor, entra com providências para abençoarmos. Derrama, Senhor. O Senhor fala, derrame, Jane, o teu coração. Derrame, Andréia, o teu coração. Derrame, Arlete, o teu coração. Derrame, Ana Paula, o teu coração. Derrame, Tânia, o teu coração. Sayonara, Suzete, Guimar, Edjane, Janilda. Derrame o teu coração como águas diante do Senhor, levanta é, ele, Senhor, Deus. a minha, as tuas nossas mãos, pela vida dos nossos Deus. filhos, cada filho, Senhor, Deus. que está aqui, Deus. neste momento digitado, Deus. Senhor, colocado, cada lá, cada cantinho, cada celular ligado, ou na cama, ou na mesa, Deus. ou no cantinho do coração, no trabalho, Deus. ou lá no quintal, Senhor, não sei aonde, um cantinho de guerra, Deus. Refúgio secreto, onde cada mãe está colocando ali o pedido do seu filho. Senhor, nós estamos clamando a ti neste momento, por cada pedido de intercessão, por cada doença, por cada enfermidade da alma, por cada cura, depressão, ó Deus, por cada ansiedade, medo, pânico, por filhos violentados, por filhos alcoólatas, Senhor, pelos filhos pródigos, são muitas mães pedindo, estão fora de casa, foram embora de casa. Filha, Senhor, que encontrou um namorado que é viciado, que é químico, largou a família e foi embora de casa. Os pais estão esperados, Senhor. Jesus. lá onde essa filha está. Incomode, toca naquele coração, Senhor, para que ela volte para casa. Ela é uma pródiga, os filhos que estão na Cracolândia, Senhor, que estão viciados, que foram embora, que não resistiram à pandemia, que estão desesperados, os esposos que estão bebendo, são alcoólatras, que estão atormentando, Senhor, os lares. Ó oh, Deus, os filhos que estão sofrendo agressões de pai e mãe, Senhor, são tantos os pedidos, mas o Senhor é o Deus o Deus que tudo é o Deus que conhece os corações, o Deus que conhece a integridade de cada mãe que está aqui agora, se colocando no altar perante Deus. ti, tu conheces cada coração, tu conheces cada necessidade, tu conheces cada comunhão e intimidade de cada uma para contigo, tu conheces a sinceridade de cada coração, Senhor, e se essa mãe que está clamando agora, Senhor, está em falta contigo, Deus. Ó oh, Deus, está em dívida contigo. 
Senhor, traga a restauração, limpe o coração, restaura a vida espiritual, que ela não seja mais como criança em Cristo, mas que ela galgue, Senhor, os degraus da santificação, para ter comunhão e intimidade contigo, para entender o que é espiritualidade na essência da palavra. Que não pratique religiosidade, que o Senhor está farto disso. O Senhor quer um coração limpo e sincero. E que cada mãe fale, eu sei em quem tenho sido. Saiba que o Senhor é o teu soberano. Ó oh, Pai, nós clamamos a Ti neste momento e intercedemos. E ao mesmo tempo, Senhor, nós nos curvamos diante da Tua soberania como servas para nos submetermos à Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Senhor, não faça a nossa vontade, mas que a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agradeço a cada uma de vocês. Foi um privilégio estar nesta live. Muito obrigada, Ana Paula. Muito obrigada, obrigada. Tânia. Muito obrigada, Júlia, pelo seu carinho e seu amor. Nós voltaremos a Glória a Deus.